আচ্ছা অর্ত তুই আমার একটা কথা বল দিনি তুই আমার কাছে কি চাস চাসটা কি আহারে ভগবান আমার দিকে চোখ মেলে দেখেছে গো তা না হলে এতদিনে এই কথা তুমি আমাকে জিজ্ঞালে গো বাসন দাদা লেডিস মডেল স্যার উত্তরটা দে আমি যে তোমার পাশে পাশে থাকতে চাই গো বইকালে তোমার পাশে পাশে বসে গল্প করার বড়ই সাদ আমি যে তোমার বান্ধব হতে চাই গো বাসন দাদা তা না হবি কিন্তু তোর ওই লেডিস মডেল হাফ বাপ তোমার ভালো লাগে না তুমি যেভাবে বলবে আমি সেভাবেই চলবো গো বাসন দাদা আচ্ছা ঠিক আছে এখন বাজারে যাচ্ছিলি যা বইকালে পুকুর কাটে আসিস কথা হবে না যা এখন আমার কাজ করতে দে বাসন দাদা বাসন দাদা গো তুমি মানুষ না তুমি দেবতা সাক্ষাৎ রাম অবতার রাম থেকে রাবণের রূপ ধরো না গো বাসন দাদা যাচ্ছি গো আসি দেখো সাদ ভাবি তোমার এরম বসে বসে কাদাটা একদম ঠিক হচ্ছে না তোমার স্বামী হলো পক্ষাঘাতগ্রস্ত সে তোমার কাছ থেকে জোর করে টাকা নিল কি করে আমি কি জোর করে বলেছি নাকি ভয় দেখিয়ে নিয়েছে ওই লাঠির ভয় দেখিয়ে নিয়েছে ওই রকম একটা এক পায়ে চলা মানুষ তোমার লাঠির ভয় দেখালো আর তুমি ভয় পেলে আরে মারার জন্য তো দু পায়ে ভয় লাগে নাকি কি বলছিস তুই তিনি আমার স্বামী তিনি মারতি চালিও আমি তার সামনে নীরবে মার খাবো বিয়ের সময় মা বলে দিয়েছিল যদি স্বামী মারতিও চায় তাহলে এমনভাবে দাঁড়াবি যাতে মারতি কষ্ট না হয় আমরা সরাসরি বাইরাম বিশ্বাসের সাথে দেখা করব কইরে তিনারে আমাদের অবস্থা তুলে ধরব তিনি হাজি মুকাররম চালু করেছেন তিনি কিলোমিটার জন্য তো আজ আমাদের এই অবস্থা আবার তোর সাথে জাতি বলিস একবার বাজারে যে সে কি বিপদ আরাই তালাকের উপর আছি দেখো কষ্ট করে থাকার সে একটা সুরাহা করা ভালো যাও বুরখাটা কইরে এসো যাও দেখি আরে যাও আমি কিন্তু রাজি না তুই নিছিস আচ্ছা আমি নিছি তোমারে তুমি এখন যাও বুরখাটা কইরে এসো স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ করাটা আমি একদম পছন্দ করি না খায়ের যে ক্যারাম ক্যারার কথা বলে দেড়শো টাকা নিয়েছে সেটা অন্যায় হয়েছে বলো লাঠির ভয় দেখাবেন আর আপনি আমার সব সহ্য করতে বলছেন দেখো সাদবদন এটা নিতান্তই পারিবারিক ব্যাপার স্বামী স্ত্রীর বিষয় এর মাঝে অন্য কারো না গোলানোটা ঠিক হবে না স্বামী স্ত্রী দুজনে বুঝ করে নিলে ব্যাপারটা মিটে যায় তার মানে সাত ভাবি যদি খাইস বাইরে তালাক দিতে চায় লাঠি দিয়ে মারতে চায় তার মধ্যেও নিশ্চয়ই আপনারা নাক গলাবেন না ঠিক কি না দেখো এই হিসাবের কথার মধ্যে বেহিসাবি কথা এনো না তো পরানি অধিকারের ব্যাপারটা দেখবো না তুমি হ্যাঁ স্বামীর যে অধিকার সে অধিকার তো স্ত্রীকে দেওয়া হয়নি হয়েছে তোমার নিজের কোনো কথা থাকলে বলো আছে আপনি কি লাভের কোষাধ্যক্ষ যিনি আমার স্বামী আমার দিকে তার কোনো নজর নাই তাহলে কার দিকে নজর না মানে কারোর দিকে না তাহলে কথা কিসের আমি তো সেজে বুঝে থাকতে পছন্দ করি তিনি শিরারে রূপ মনে করেন আমার বড় ছেলে লিসুরে দিয়ে আমার হোমিও চিকিৎসা করিয়েছে তার জন্য দেখো এটাও স্বামী স্ত্রীর বিষয় স্বামী স্ত্রীর বিষয় না 
তিনি আমার বড় ছেলের ঘটনাটা বলে আমারে অপমান করেছেন নিশ্চয় আমার সৎ ছেলে হতে পারে কিন্তু আমি তার মা মা হই সন্তানের কাছে আমি অপমানিত হলাম না দেখো আমি একটা জিনিস বুঝতে পারতেছি না মোরজি মন্ডল তোমার স্বামী হ্যাঁ সে যদি সাধন করে পছন্দ না করে তুমি করবে না বাস মামলা মিটে গেল এটা নিয়ে আমার কাছে বিচার দেবার কি লাগে বুঝতে পারতেছি না কিছু নাই আপনার কাছে বিচার দেবার কিছু নেই কারণ আপনি সব বন্ধ করে বিচারে বসেছেন এই নেই তোরা নারুখা খেয়ে বাড়ি যা আপনি শুধু একটা কাজ করবেন ওদের স্বামীদের জন্য বলেন না ওরা আপনার কাছে বিচার দিতে এসেছিল হ্যাঁ এইটা আমি ওদের জন্য করতে পারবো না নারুখা मानुस देखो <laughs> 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 डालिम भाई शेष दृश्य जो लिखवा तक निजे बुजते तक मुरल रुद्रपाल सोना के बोले बाबा देहत्याग कर लो पाले गाका घुराती घुराती और तो हमार सुरार स्तर सर कथा मुराय थकले चलो ना सोना तक सोना बोले शमशान रत काटाए निजे मृत्यु सामिल हुए क्यों थकबि तु पालेगे चाका ना चलने 
যে এই অঞ্চল থেকে মৃৎপাত্রের সল উঠে যাবে সেটা ভাবছিস না সেটা ভাব সেটা ভাবছিস না ভাবছিস না মুরলি বলে সুরবালা তুমি আমার অন্তরে থাকলে সুরবালা আমি আর শশান পাহারা দেব তাহলে যে পালেকের মৃৎপাত্র শশান উঠবি সুরবালা এইবার শেষ দৃশ্য জি শেষ দৃশ্যে মুরলি মারা যাবে তাই না দুলে ভাই মুরলি মুরলি তো সেটা সাধারণ লোকের লেখা পালা হয়ে যাবে এটা যে আমার লেখা পালা ময়ূরজান শুরু করো জি এখন থাক দুলা ভাই গুলশান ভাবির সাথে একটু কথা বলতে জাতি হবে তুমি আজকাল খুব ঘন ঘন গুলশান ভাবির বাড়িতে যাতায়াত করতেছ গুলশান ভাবির আমার খুব ভালো লাগে যে উনি মাটির মতো মানুষ ওনার মনটা রাবারের মতো নরম দেখো ময়ূরজান তুমি এমন কিছু করো না যার জন্য আমারে দায়ী হতে হয় মানে আপনি দায়ী হবেন কেন না মানে ওই কিলাবের প্রতি গুলশান ভাবির মনোভাব তো খুব একটা ভালো না তিনি যদি আবার তোমার ভুলায় ভালায় আমারে কে ভুলাতে পারে আমি যদি নিজে না ভুলতে চাই কেউ আমারে ভুলাতে পারবে একবার চেষ্টা করে দেখব না কি ভুলানো যায় কি না যান मोबाइल फोन क्या दो মোবাইল হ্যাঁ মোবাইল দিয়ে কি করবি আর মোবাইল দিয়ে কি করব মোবাইল কিনে এই যে ইরাম করে হাতে রাখবো আর ধরো যখন তোমার রাশায় ঘুমায় রা বুদুলা ভাই সাথে কথা বলবার ইচ্ছা করবে তুই মোবাইল ফোন দিয়ে ফোন করে কথা বলবে ও আমার জন্য কিনে তোর হাতে রাখবো আমার হাতে রাখবো ঠিকই বলেছো না তুমি তুমি আব্বাক বলে ফোন কিনে দেবে তো বলে কোনো লাভ নেই অযথা কথা শোনা লাগবে তুমি বললে কিছু শোনা লাগবে ঠিকই মানবে মা হলেও কিন্তু এটা বলবি না যে মোবাইল ফোন আমার জন্য কিনতেছ মোবাইল কিন্তু কিনতেছ তোমার জন্য তো হঠাৎ তোর মোবাইল কি দরকার পড়লো এক একটা ফোন করা হলে তুই আলতা লোখানে যে করতে পারিস আমি তোর পয়সা দিয়ে দেব আরে মা আমি আলতা ওখান গিয়ে ফোন করে কথা বললে আলতা কা ফোন দিয়ে কথা বলবে মানে আলতা আমার কা ফোন দিয়ে কথা বলবে মানে আলতা কার সাথে কথা বলবে আলতা কথা বলবে মানে কি বলতে কি বলে ভজ করে ফেলাইছি না বাদ মা এইসব কথা বলে এখন লাভ নেই তুমি রাতে বলে আব্বাকে বলি কিন্তু মোবাইল বাদ দেই তুমি আব্বাক বলে আজ রাতে কিন্তু অবশ্যই বলবে মোবাইল ফোন কিনে দেওয়ার জন্য আমি এখন গেলাম হ্যাঁ পরে তোমার সাথে কথা বলবো আমার ওরকম দরকার থাকলে বলেন আমি একটু বাইরে যাব করে যাবি ওই ভর্তনের সাথে একটু গল্প করব ওরকম শখ হয়েছে আমার পাশে বসে একটু গল্প করবে পুরো লেডিস মরে তাই না নানিজান আমি শুনলাম আমি <laughs> ঘোষণা করার আগে আমি দুটি কথা বলে নিতে চাই 
খেলা হবে লিগ সিস্টেম হুম আর প্রতিদিন দুটি করে খেলা অনুষ্ঠিত হবে আর সে তো বুঝলাম কিন্তু খেলার জাজমেন্টের আম্পায়ার কি হচ্ছে সেটা তো জানা হলো না জাজমেন্টের আম্পায়ার বলে তো কিছু নাই তাহলে কি রেফারি বলবো হ্যাঁ রেফারি হবে লাল মোহাম্মদ ওরফে বইলাল তবে যে কোনো বিবাদের ফাইনাল মীমাংসা দেবে সভাপতি তার কথাই আইন আইন ইজ ল ল ইজ আইন তোমার বাড়ি ইংরেজি আর বাংলায় বোঝানোর কি আছে এখানে কি কেউ বসছে না হ্যাঁ বোঝে আর সেই বোঝাটা স্টরং করার জন্য ইংরেজি আর বাংলা দুটো ভাষাই ব্যবহার করা উচিত থাক থাক তোমার আর ইংরেজির জাহাজ সাজতে হবে না আমার যে কি সৌভাগ্য গো বাসন দাদা তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করছো আহারে তুই কি সাজে এসেছিস তোমার সঙ্গে দেখা করব আর একটু সেজে গুজে আসবো না তাই বলে এই মেয়েদের সাজে সাজ গুজে ছেলে মেয়ে ভেদ নেই গো বাসন দাদা যে সাথে যাকে মানায় সে তো সেই সাজে নেবে এটাই পৃথিবীর নিয়ম আমারই ভালো লাগে না ভেবেছিলাম তোর সাথে কিছু গল্প করে তোর জীবনের ইচ্ছাটা পূরণ করতাম কিন্তু তুই আমার মিজাটা ইরাম খারাপ করেছিস কি করেছি আমি কি বান্ধবের দর্শনে আমি সর্বস্ব দিয়ে নিজেকে সাজিয়েছি তারপরে তোমার মেজাজ খারাপ সর্বস্ব দিয়ে মানে সঞ্চয় যা ছিল তা বাজারে নিয়ে এই প্রসাধন দ্রব্যগুলো কিনেছি তারপরে নিজেকে সাজাইছি ভালো করেছিস এখনই পুকুরের জলে তোর প্রসাধন দ্রব্যাদি ধুয়ে মুছে যেখানে খুশি সেখানে যা বুঝলাম যেও না গো বাসন দাদা বাসন দাদা যেও না বড় আশা করে এসেছিলাম তোমার সাথে গল্প করব সে যে ধরা দিয়েও ধরা দিল না কি আবার দোষ মানে তিন খেলার মধ্যে দুইটা জিততে হবে এবারে রাইটার মানে হাজি মুকাররমের সেক্রেটারি খেলার ফিক্সার ঘোষণা করবে বল রাইটার আজকে খেলা হবে দুটো তুলা মিয়া ও তার সঙ্গী বনাম মর্জি মন্ডল ও তার সঙ্গী আর দ্বিতীয় খেলা হচ্ছে তুলা মিয়া ও তার সঙ্গী বনাম তুমি আর আমি সভাপতি আর সেক্রেটারি আর নিয়মাবলীর মধ্যে আরেকটা জিনিস হলো পয়েন্ট যে দল জিতবে দুই পয়েন্ট করে পাবে ঠিক আছে এমতাজ একদিনে কিন্তু দুইটি খেলা হবে ভালো করে খাইয়ে দেওয়া আসিছিস তো ভাই বোন আসতো কোপায় যাবো আচ্ছা আচ্ছা খায়েস তোমার পার্টনারে তো দেখতেছি না নাকি সে বাড়ি বসে বসেই দুলে দুলে প্র্যাকটিস চালায় যাচ্ছে তারে নিয়ে বাজারে যাওয়ার কথা ছিল কিরাম কিনতে মনে হয় বাড়িতেই আছে তাহলে পরে সে তোমার পার্টনার বুঝো কিন্তু হ্যাঁ বাড়িতেই আছে হরতন 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 मुखे रंग मुसे जा कोषाध्यक्ष बाबू बाड़ी जाए डे मालामालयना शुरू कमे पक्षे सत दिन तो सबा बंद 
এখনই কাগজটা হাজি মুকারামে চালান করার ব্যবস্থা করেন আচ্ছা তাহলে আমি রাখি দেখি কিভাবে করা যায় যা করার আমি করছি চিন্তা করো না কি ব্যাপার দুপুর গড়ায় বিকেল হয়ে গেল খাইসে তো দেখি কোনো খবর নেই ক্যারম কিনে নেয় আর কখন প্র্যাকটিস করার সুযোগ পাবো ক্যারম বাজ মর্জি মন্ডল দুলা নিসার খেলতে পারবি তো মনে কেমন ভয় ঠেকতিছে পরাণী 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 ও পরাণী গেল করে পাড়া বেড়ানির আর কমতি নাই হ্যাঁ এসব কিছু জিজ্ঞেস করতে পারবি না তাহলে বলবো না আচ্ছা ঠিক আছে কিছু জিজ্ঞেস করবো না এই তো মাথা শুয়ে বললাম বল তোর মোবাইলটা আজ রাতে আমার একটু দিবি মোবাইল মোবাইল দিয়ে তুই কি করবি বললাম না কিছু জানতে চাইবি না কিছুটা আজ করতে পারছি আজ ঠিক আছে দিব যা কিন্তু শোন মোবাইলে আবার বিল তুলিস না কিন্তু না না কথাই বলবো না শুধু কাছে রাখবো আর শোন ঠিক মতো সার্চ করে দিস উমা সার্চও করে দিতে হবে আমার একটু মাইন্য করে চলো নাইলে কলাম আমি একেবারে ব্যাগরা বাধায় দিব ইস ব্যাগ্রাওয়ালি ডল দে আমি যদি হিরো হতাম তাহলে পরে আমার দুঃখ গুলো দূর হয়ে যাবে আমি আনন্দ এরকম নাচতে থাকবো আনন্দ সত্যি না আসল কথা কো বাজে কথা বাদ দিয়ে আসল কথা কো কোশাদুক বাবুর পাইট নেমেছে কি হয় শরৎকালীন খেলা এবার খেলতে পারবি না খেলতে পারবি না এক হাতে বদনানি কার খেলা যায় না কোশাদুক বাবু নিজেই বলেছেন আমাকে আপনার পার্টনার করে নিতে এবারের মতো নেবেন না
মন খারাপ করে জুলেখা বাচ্চা মেয়ের মতো দাঁড়ায় আছো যে আমি রাজা বাচ্চা মেয়ে হব কি করে আমি হচ্ছে ঘুটে কোরআনের কাজের মেয়ে রাজা বাচ্চা তো হচ্ছে তোমরা ডালিম ভাই কেউ শাহজাহান কেউ মমতাজ আরে এই কয়দিন আগেও তো তুমি আমার চেহারাটারে যে ফজলি আমার সাথে তুলনা করে বললে আমি নাকি উত্তরপাড়ার খুনতা পাগলের মতো দেখতে আর এখন আমার বাচ্চা বলছো যে তুমি যাও তো তুমি আমার সামনে দাঁড়াই থেকে আমার কষ্ট আর বাড়ায়ও না যাও মালন সহ তো কোথাও তোমার জন্য অপেক্ষা করছে যাও তুমি তো আমার এই খুনতা পাগল বলে অবহেলা করলে মালন সহ আমার কি বলেছে জানো মালন সহ বলেছে আমি ডালিউড বলিউড ছাড়াই একদম হলিউডের নায়ক সুফিয়া লরিমের মতো দেখতে সুফিয়া সুফিয়া তো মেয়েদের নামের মতো শোনায় হুম সুফিয়া না সুফিয়া না সোফিয়া সোফিয়া লরেম এটা একটা ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজের নাম এই আলোকনগরের মতো বেকওয়ার্ড পজিশনে থেকে তুমি এসব বুঝবে না যাক আমি যাই তালিপারে আজ রাতে তোর মোবাইল টা না আমার কাছে থাকবে বুদ্ধিটা ভালোই করেছে সারাত ফিরি ফিরি আলতার সঙ্গে কথা বলবা না এর একটা সুযোগ যদি আমার থাকতো তোমার সুযোগ নেই কি তোমার তো সায়রাই রয়েছে সাড়ে একটা মোবাইল কিনে দিলেই তো কি বলতেছিস তুই এসব সরি সরি ক্ষুধারে সরি বন্ধু মুখ ফসকায় বাড়ায় গেছে তুই কিছু মনে করিস নেই ওই আল্লাহদের কথা বলতে যায় তোর বোনের কথা মুখ ফসকায় পাস কাটানোর চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই এরপর থেকে কথাবার্তা একটু সাবধান করে বলিস সেটা ঠিক মানে ধর সবাই সব কিছু জানছি তারপরও একটু রাগ ঢাক করা দরকার সেটা আমি বুঝি কিন্তু মনের অজান্তে বাড়ায় গেছে মুখ ফসকায় মোবাইলটা দেখ ফাউল করলি তুই লজ্জা আমার চোখ পর্যন্ত লাল হয়ে গিয়েছিস তোরই বন্ধুর বোনের সঙ্গে প্রেম করবি ফাল তো হবেই কিনা মানুষ পরে তোকে উসরে পাকা বলবে বুঝতে পারছি একটু দেখেন না বৌদি ভাই এই যে আমার রংটা এই একটু খুলেছে না হম দেখ ডালিম আমার একদম সময় নেই আমি তোর সাথে বক বক করতে পারবো না তাহলে একটা কথা শোনা যাবো বৌদি ভাই এই গ্রামের কেউ একজন মানে যে মডার্ন চিন্তা ভাবনা করার কেউ একজন বলেছে আমি নাকি হলিউডের নায়ক ওই যে সোফিয়া লরেনের মতো দেখতে হয়ে গিয়েছে মানে হচ্ছে গিয়ে টালিউড বলিউড সারায় একেবারে কার মতো দেখতে বলেছে সোফিয়া লরেন হি 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 করো না বদি ভাই সোফিয়া লরেনের মতো হওয়ার জন্যই একটা চেহারা লাগে শোন শোন আর তোকে আমি তোর নামটা ঠিক করে দিই ওনার নাম সুফিয়া লোরেন না সুফিয়া লোরেন লোরেন ন দন্তের ন আর উনি নায়ক ছিলেন না ছিলেন নায়িকা উনি ছিলেন একজন মহিলা বুঝলি আন্দাজে কথা বলল না বুদি ভাই ঠিক আছে এই তুমি যার কথা বলছো সে সুফিয়া লরেন সে হচ্ছে গিয়ে নায়িকা আর আমি যার কথা বলছি সে হচ্ছে সুফিয়া লরেম ম 
সে হচ্ছে গিয়ে নায়ক এ শুন শুন এ ফরেন ফিল্ম নিয়ে একটু লেহা পড়া করিস বুঝলি আমরা তিন বন্ধু যখন ফিল্মে নামার প্ল্যান করেছিলাম তখন আমরা এইগুলো নিয়ে বিস্তার লেহা পড়া করতাম প্রতিযোগিতা <laughs> 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 বরিকের খেলা স্ট্রাইকার চালাতে জানলি ক্যারাম খেলা হয় না বরিক একটু বেশি লাগে বাবা তোমাকে দোহাই লাগে তোমরা আবার ঝগড়া শুরু করে দিও না আচ্ছা শোনো যে কোনো সময় বৃষ্টি আসতে পারে এই প্রতিযোগিতা কিন্তু ভিতরে হবে বুঝছো ক্যারাম বোর্ডটা ভিতরে নিয়ে এসো এই বতন পড়ি পড়ি গেল তো তুলামি আর তার সঙ্গী বনাম আমি আর আমার সঙ্গী হচ্ছে খাইসালি বাবু আমি তো সঙ্গী না বুঝলি তুই আমার সঙ্গী আমি হচ্ছি এই দুটির ক্যাপ্টেন হ্যাঁ আমার ডিরেকশন মতো খেলা হবে আচ্ছা থাক থামো তুমি আচ্ছা বইলা তুমি একটু চা খেয়ে নিবা তা খাওয়া যায় ও তা চা নিম্মাতা যখন পিলি আর তখন চা খাবো কি রকম হয়ে যায় পরে খাই পরে খালি চলবে না এখন আগে তাহলে শুরু করি হ্যাঁ করো তাহলে টর্চ হয়ে যাক তোর আরাম তুমি কোন দিক আমি সাপলা আচ্ছা চা সভাপতি ওই শরৎকালীন ক্রীড়ার উদ্বোধনী ভাষণটা তুমি দিয়ে দাও ঠিক কথা বলেছ হাজি মোকারম মেমোরিয়াল ক্লাবের সেক্রেটারি এবং উপস্থিত সদস্যবৃন্দ বহু ঝড় ঝাপটা পেরিয়ে আমরা শরৎকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু করতে পারছি সেই জন্য আমি খুবই আনন্দিত ক্রীড়া মানুষের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় একটা জিনিস ক্রীড়া মনকে সবল করে স্বাস্থ্য সুন্দর রাখে আপনারা যে সবাই ভালোবেসে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় শরৎকালীন ক্রিয়া প্রতিযোগিতা শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি ইস্টেক কে নিল তুলা হ্যাঁ তুলা 